Evet, kıymetli izleyiciler, bugün Araklı'da Araklı'nın tek kadın sürücüsü olan, taksi şoförü olan Fadime ablamız. Araklı'nın Fadime ablası. Fatma. Fatma ablası. Dolayısıyla e, şu anda e, yani Araklı'nın her caddesinde, her sokağında onu görürsünüz. E, müşteriye nezaket kuralları yönünden fevkalede e, nazik bir şeyi var. Çekişim bir şey yukarıdan. Sesini susturalım sunu. Evet, <gülüyor> e, Fadım abla, e, Arakka'da şoförlük olmak, taksi şoförü olmak nasıl bir duygu? Bak herkes diyor ki seviyoruz diyor onu. Ya benim gibi herkes olsa çok güzel bir ortam gider. Herkes benim gibi uyumlu olsa çok güzel bir ortam gider. Yani, yani Araklı'nın bütün köylerini geziyorsun aşağı herhalde. Aşağı yukarı. Maşallah. Bu aşağı. meslek nereden geldi? Ya bu meslek, bu meslek bu arabaya kendi özel aldım kendime ait. Yak aldım, şey, ehliyet aldım, bunu aldım. Bize ailece çok lazım oluyor dedik. Ha burada mı gidiyor? Evet, evet. Araba. E, dolayısıyla sivil araba. Bunlar o sarı arabalar yok hala o zaman. Bir iki canlıma gideceksin, bir cadeğimi, fındığımı, istimi falan taşıdım, çıktım, geldim. E, baktım millet de benimle çıtıcı yenmeye başladı. Ya dedim arkadaş, son bu abi maza parası verir mi? <gülüyor> Çabım ne yetemiyorum, maaşım yok, bir şeyim yok haliyle. O vesileyle işte paraya döndü bu iş. Taşımacılığa döndü, bu yokşan tabii. Bu hizmeti vermeye başladık. Millete de sevildik, tutulduk herhalde bayan olarak. Maşallah. Bayanlar çok tercih etti bizi. Peki böyle e, hem e, bu işi seviyorsunuz hem evet. de bu işi çok ciddi anlamda yapıyorsunuz. Aynen. Bir, e, yani zor mu bu işin? Zor tarafları var mı? Yok yok yok. Benim için hiç değişen bir şey yok. Gayet normal. Ben hiçbir zorluğunu görmedim. Peki bu taksicilikte nezaket kuralları da çok önemli değil mi? Abi, yani müşteri veli nimettir. Abi ne demek? Tabi. Önce müşteriyi rahat ettireceksin, gönlünü alacaksın ondan sonra kendin. Yani kendim. siz bu gidişte İstanbul'da da yaparsınız bu işi. <gülüyor> İstanbul. İstanbul'da yok arkadaş. Ne tarafa gidiyordun? Nasıl atalım? Aha buraya tamam. Evet. Fadime, Fatma ablamız gerçekten kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz? 5-6 yıl oldu bu taksicilik. Taksicilik. Şu, normal şoförlüğüm 23, 23 yıldır herhalde. Yani ehliyeti aldığınız günden beri Aa, çalıştık. 23, 23. Aa, ehliyeti aldığımdan beri böyle. Peki başınızdan geçen ilginç bir olay var mı? Yok. Böyle şöyle bir şey rastlamadım. Yani, birisi bize size böyle böyle yan gözle baksa ne olacak? Yan gözle zannetmem. Nereye gidiyorum? Koru mu? Yani de yani, yani bir şeyler hiç mesela sarhoş, maroş binde Aa, araba. Ya. Sarhoş da götürmüşüm. Gayet suskun, güzel. Bayan olarak beni algıladı. Saçı bir şeşidir götürdüm evine teslim ettim öyle taşkınlı çeşin lafları hiçbir şeysini duymadım adam. Ne güzel. Yani. Arak da sizi seviyor yani. İnşallah sevecek. İnşallah. Evet. Arak da sabah saatlerinde Araklı manşet ekibi olarak Fadime abla ile birlikte yola girdik ve Fadime abla bizi Kur'an kursuna getiriyor. Hayır işlemeye getiriyorsun değil mi Fadime İnşallah. abla? İnşallah. İnşallah. İnşallah hayırda vesile oluyorsun siz de. İnşallah. Allah razı olsun. Ee, peki. Kıymetli izleyiciler Arakkı'da Arakkı'da yılların şoförü Fadime abla. Soyadınız neydi? Hacı Ali oğlu. Fadime Hacı Ali oğlu. Fatma. Bu, Fatma. Fatma Hacı Fatma Ali Fatma abla. E, kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. Sabah sabah Size böyle sizinle gözle. bir canlı yayın gerçekleştirdik. İnşallah. Çok da seyreden ol, oldu inşallah. i̇nşallah. iyi olur. E, kıymetli izleyiciler, e, Arakta'nın tek kadın şoförü Fadime abla ile birlikteydik.